Ich habe jetzt wieder einen Interviewpartner, der hat sogar zwei Roller mitgebracht und äh, das Allerwichtigste, er hat auch Bier mitgebracht. Deswegen das Interview natürlich. Nein, Prost. Cheers. Martin, sei doch so nett und stell dich erstmal vor. Ja, äh, ja, moin. Martin mein Name, beziehungsweise Martin Zeller, äh, bekannt als Martin. Ähm, ich bin 43 Jahre alt, ich komme aus Travemünde, von der Ostsee weg. Martin hat es jetzt geschafft, hier zwei Roller anzubringen und ich wollte eigentlich erst einen vorstellen, dann konnte ich mich aber nicht entscheiden, weil die beide so geil aussehen. Ne? Ja. Welcher ist denn der jüngere von beiden? Welchen hast du zuletzt gebaut? Der hier. Okay, dann der fangen wir mit dem an. Ja, gerne. Ja. Also Basisfahrzeug äh, ist Lambretta gp ram oder? Nee, ist ein LI, der LI 150. Also das ist jetzt, sag ich mal, die... Er ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist jetzt quasi das lackierte Dry-Build, okay. ich mal sagen. Ich habe die Karre selbst okay. lackiert mit der, mit der Dose. Ähm, bei mir vor der Garage, in der Halle, ja, überall mal was. Ja. Immer so, ähm, ja. ja. Dafür ist aber ja, wahnsinnig geil geworden. Also mit der ja, Dose danke. lackiert, das glänzt richtig schön. Und ja. dann hier mit den, mit den matten Stellen abgesetzt ja. und sowas. Das sieht richtig, richtig cool aus. Ja. Was ist das für ein Lenker? Die Lenkerbrücke kommt von der Harley. Und ah, okay. ähm, ja, das sind dann Telefix stumme Lenker. Ja. Was, ist, was ist in dem Motor verbaut? Da ist ein 150er Pacemaker Getriebe drin, mhm. Lidolsheim und der 200er äh, Casa SS oder was ich wie das Ding da heißt. Okay. Ne? Ja, der, genau. aber, aber Zylinder? Achso, der 200er Casa. Ja, ah, okay. ja, das ist ja genau der 200er ja. Casa Zylinder, mhm. 35er Mikuni. Ja. Was noch ein Schmankel ist, ist die, ist die ähm, Hinterradbremse. Okay. Von Hydraulisch, die kommt aus Saigon, vom Scooter Center Saigon und ähm, ja. Ah, die ist das, okay. Ja, genau. Okay, okay. Die habe ich, glaube ich, selten live gesehen. Cool, sehr schön. Aber kommen wir zu dem. Ja. Das ist ja, glaube ich, ein Projekt, was du, was du schon länger im Kopf hattest, länger geplant hattest und nie, keine spontane Umsetzung ja. war, oder? Nee, nicht wirklich. Johnny Love, das ist so mein, mein Brand, sage ich mal. Und das hier ist Johnny Love 4.0. Eben zum 40. habe ich die Lackierung bekommen. Ah, okay. Und äh, ich glaube, als, also jetzt vor anderthalb Jahren haben wir den dann lackiert, ja. lackieren lassen bei Olaf Döring. Okay. Olaf, vielen Dank an dieser Stelle. <lacht> und das Thema hast du aber selber ausgedacht. Genau, die, die ja, ich wollte eine klassische Rennlackierung ja. haben und wollte aber auch unbedingt Speedblocks mit rein haben und ein Drop durfte nicht fehlen ja. und dann hat sich das Bild langsam zusammengesetzt. Also, warum ich das so geil finde, ne? das ist eine ganz klassische Rennlackierung erstmal vom, vom Grund her, aber Sie ist klassisch und gleichzeitig modern, weil das irgendwie so ein, ich kann das gar nicht sagen, das ist so ein matter Farbton, das sieht fast elfenbeinmäßig aus, das Weiß und, und es hat trotzdem, es, es glänzt wie Metallic, ist aber matt, ja. kann das sein? Ja, ja. es und ist, das ist ein ist ganz ist tiefes Blau, ja. als er das lackiert hat, das war natürlich äh, anfangs Hochglanz und er hat gesagt, ja. oh, das sieht schon so geil aus, lass es bloß so. Ja. Dann habe ich gesagt, nee, ich möchte unbedingt eine matte Karre haben, weil das haben irgendwie nicht so viele ja. ordentlich lackiert. Und ähm, im Nachhinein hat er gesagt, er war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja. Und also mich schockt es auch nach wie vor total an. Ist in jedem Fall sehr besonders geworden, sehr cooles Farbthema, gefällt mir sehr gut. Ja. Martin, danke, danke für deine Zeit. Ja, so gerne. Und äh, viel Erfolg bei der Custom Show. Ja, ich, wir werden es schauen. Ich hoffe, du gewinnst was. Ich bin offen für alles. Prost. Ciao.